À la une de l'actualité, dans cette édition, la septième conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la République de Côte d'Ivoire à Yamsoukro. La rencontre au sommet du septième TAC, coprésidée par les présidents Rokma Christian Kabore et Alassane Ouattara, réaffirme la volonté des deux pays de poursuivre la coopération bilatérale pour le développement et le renforcement de l'amitié entre les deux peuples. Et puis les sages femmes d'Afrique qui sonnent la mobilisation sociale en faveur de la santé de la reproduction. Le deuxième congrès de la Fédération des sages femmes d'Afrique francophone donne le ton à Ouagadougou. Et enfin en Grèce, les enquêtes sont ouvertes pour trouver les causes des incendies qui ont fait plusieurs dizaines de morts en début de semaine. Dans le pays, le gouvernement n'hésite pas à suspecter des actes criminels. Bonjour, merci de suivre les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. De l'appétit à vous qui êtes à table. Tout de suite, donc, direction Yamoussoukro pour le, la septième conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. La rencontre de ce jour se penche sur l'état de la mise en œuvre des décisions et recommandations du sixième TAC, la signature de nouveaux accords de coopération. À l'ouverture du sommet, les deux présidents ivoiriens et burkinabés affichent leur volonté de poursuivre cette coopération bilatérale pour non seulement le développement des projets économiques, mais surtout pour renforcer l'amitié entre les deux pays. Nous reviendrons sur les discours des deux présidents au cours de ce journal. Autre point de l'actualité lié au TAC, le ton avait été donné déjà par les hommes d'affaires du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire pour le renforcement de cette coopération bilatérale dans le but de conquérir le marché sous-régional, le forum d'affaires ivoiro-burkinabé organisé par les deux chambres de commerce et d'industrie du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire a tenu toutes ses promesses à Yamoussoukro. Nous suivons le reportage de Vincent Kiendrebogo. Plus d'une centaine de chefs d'entreprise burkinabés ont fait le déplacement de Yamoussoukro pour le forum des hommes d'affaires ivoiro-burkinabé. Ce forum, co-organisé par les chambres de commerce et d'industrie des deux pays, est la concrétisation de l'une des recommandations du TAC en 2017. L'objectif, rapprocher les businessmen de ces pays. Nous sommes convaincus que ce forum économique permettra de renforcer le partenariat existant entre les entreprises burkinabées et ivoiriennes permettra aussi et surtout de nouer de nouveaux contacts d'affaires afin d'explorer les possibilités d'alliances économiques stratégiques à travers les joints venture, la faux-traitance et la sous-traitance pour l'exécution des projets dans nos deux pays. Dans la Ce forum qui relève du secteur privé bénéficie du soutien des gouvernements de Côte d'Ivoire et du Burkina avec la présence effective des premiers ministres Amadou Gonkoulibaly et Paul Kabatieba à l'ouverture des échanges. Plus que forum, cette rencontre sera également une occasion rose de mettre les réalités et les opportunités d'affaires dans les deux pays. Et également de mettre en relation les hommes d'affaires des entreprises de, du pays dans la rencontre B2B, de favoriser la mise en, en place de projets structurants à vocation sous-régionale pour le développement des secteurs privés ivoiriens et burkinabés. Et je voudrais formuler le vœu, monsieur le Premier ministre, chers frères, que nos champions ivoiriens et burkinabés se donnent la main pour aller conquérir tous les marchés dans l'espace qui est noir et dans l'espace qui est se mettre ensemble pour conquérir le marché sous-régional, c'est l'ambition exprimée par les opérateurs économiques et les politiques ivoiro-burkinabais. Séance tenante, les présidents des deux chambres de commerce ont signé une convention pour l'organisation du Grand Forum économique Africalia en Côte d'Ivoire en 2019. Et voici donc pour vous les extraits des présidents Alassane Ouattara et Rock Marc Christian Caboré à l'ouverture de la septième conférence au sommet du TAC à Yamsoukro il y a quelques instants. Nous suivons les extraits. Cette réunion qui se tient à quelques jours du dixième anniversaire 
de cet instrument majeur, signé le 29 juillet 2008, est le témoignage du lien fort qui unit nos deux pays. Dix ans d'un traité qui a su s'adapter aux contraintes des différentes époques et qui, j'en suis convaincu, portera encore pendant longtemps notre ambition en faveur du développement de nos pays et du bien-être des peuples ivoiriens et burkinabés. À l'occasion de la sixième conférence tenue à Ouagadougou, nous avions pris des engagements sur plusieurs domaines de coopération et posé les jalons pour des relations ivoiro burkinabé porteuses de paix, de prospérité et de cohésion dans la sous-région et en Afrique. Notre traité fêtera bientôt ses dix ans d'anniversaire cette année. Et nous devons nous en féliciter, car nonobstant les difficultés qui ont émaillé son fonctionnement, la force de l'amitié et le dialogue ont toujours pris le dessus. Avec la présente rencontre, une bonne occasion nous est offerte pour faire le bilan de la mise en œuvre de nos engagements, évaluer nos potentialités de développement et ouvrir les perspectives nouvelles au TAC. Nous reviendrons plus largement sur cette septième conférence au sommet du TAC dans nos prochaines éditions. Nous restons dans l'actualité du TAC et en Côte d'Ivoire, les femmes de la diaspora burkinabé s'organisent pour se faire une place au soleil. La Fédération des femmes leaders fait de la promotion de la femme son cheval de bataille. Créée en 2016, elle compte à son actif plusieurs actions sur le terrain, notamment l'appui à l'autre moitié du ciel dans l'obtention d'actes de naissance. En fait, connaissance avec la flap Bessie dans ce reportage de Billy Dubazongo et Moussa Sano. À Pichan, ici la communauté Burkinabé est organisée en plusieurs associations. La Fédération des femmes leaders d'associations Burkinabé de Côte d'Ivoire, la flap est une d'elles. Créée en 2016 et regroupant plus de 30 associations, la fédération est dirigée par cette femme. On a mis cette fédération en place surtout pour être ensemble d'abord s'unir et regarder dans la même direction. Parce que comme, comme l'adage le dit, l'union fait la force. Il n'y a jamais eu de fédération en Côte d'Ivoire. C'est la première fois qu'une fédération est vue le jour. Du social à la sensibilisation en passant par la formation, la FLAPSI mène plusieurs combats. Une de ses activités l'appui aux femmes dans l'obtention d'actes de naissance pour leurs enfants. Grâce à ce qu'on a pu réaliser jusqu'à maintenant, au moins il y a une, presque une centaine d'enfants qui peuvent, on peut les dire aujourd'hui, qu'ils sont reconnus comme des citoyens normaux dans, sa, dans, dans la vie. Et ces enfants-là, ils vont à l'école. Vraiment, aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu pour nous avoir permis d'être à la FLAPSI, au cœur de laquelle association se trouve une dame au cœur d'or. Vraiment, si on avait eu la chance d'avoir une femme comme ça, depuis longtemps, on serait devant comme les autres. Pour arriver là, la FLAPSI est toujours à la recherche de partenariats. Déjà, elle bénéficie comme d'autres structures du soutien de cette femme d'affaires d'origine burkinabé. Moi, je suis beaucoup plus à l'aise pour parler sur les problèmes d'autonomisation de femmes, de, de développement de projets et de développement d'entreprises. Donc, c'est véritablement là que j'arrive à être efficace lorsqu'ils m'approchent. Mais bon, quand c'est d'autres d'autres sujets dont je ne suis pas la personne idéale. Le souhait aujourd'hui de ces femmes de la FLAPSI avoir des financements pour mener à bien leurs projets. À nos autorités au Burkina Faso, euh, une doléance, c'est de nous aider à avoir un fonds. On ne demande pas un prêt, parce que d'un pays à un autre, le prêt c'est difficile. Mais on demande quand même un soutien financier pour que les femmes de la fédération puissent se prendre en charge et travailler, développer leurs pro leur, leur, leur projets et aider leurs maris. On, on demande quand même à nos autorités, même ici en Côte d'Ivoire, d'essayer aussi de regarder quand même du côté de la fédération. En attendant et avec son slogan « L'impossible devient possible », la FLAPSI envisage même des projets au Burkina. Dans l'immédiat, il s'agit notamment d'une opération de dons de sang et des accords de partenariat avec des structures. Retour au Burkina Faso où les sages femmes d'Afrique francophones se sont donné rendez-vous à Ouagadougou pour le deuxième congrès de leur fédération. 
réunies autour de l'épouse du président du FASO, elles sonnent la mobilisation en faveur de la santé et de la reproduction. Elles sont venues de 17 pays pour cette rencontre. Sur la cérémonie d'ouverture, nous suivons le compte-rendu de Consul Koulibaly et Nathalie Savadougou. Les sages femmes d'Afrique francophone réunies à Ouagadougou. Pendant 72 heures, elles vont mener ensemble la réflexion sur le rôle de la sage femme dans la mobilisation sociale en faveur de la santé et de la reproduction. Les sujets qui seront abordés, il y a d'abord la problématique de la réduction de la mortalité maternelle néonatale et infantile, le déploiement des sages-femmes qui constituent aujourd'hui une problématique toujours par rapport à la réduction de la mortalité maternelle néonatale et aussi la mobilisation sociale par rapport à la santé de la mère et de l'enfant, par rapport à l'implication des communautés pour accompagner les agents de la santé, parce que les agents de la santé, à eux seuls, ne peuvent pas réduire les taux de mortalité maternelle néonatale. Donc on a besoin du rôle des différents acteurs de la communauté. Le gouvernement burkinabé concentre déjà des efforts pour rendre accessible les soins de santé de qualité aux populations, dira l'épouse du chef de l'État. Il en est de même en matière de planification familiale. Si Kakaboré dit placer la femme au cœur de son combat, un combat contre le lévira, les mariages précoces, l'excision et les différentes autres formes de violence faites aux femmes. Le congrès de la Fédération des associations des sages-femmes d'Afrique francophone constitue ainsi pour moi une nouvelle tribune de plaidoyer auprès de nos autorités qu'elles soient politiques, administratives, coutumières, religieuses, et de même qu'auprès des acteurs de la société civile, afin qu'elles créent davantage de synergie par des actions fortes pour éliminer totalement ces pratiques humiliantes et dégradantes dont sont victimes les femmes et les jeunes filles. L'enjeu de ce combat, c'est d'abord la survie de la mère et de l'enfant. Et dans cette dynamique, Sika Kaboré entend particulièrement s'impliquer dans la lutte contre la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant. En ma qualité d'ambassadrice de bonne volonté de l'ONU-Sida pour la prévention de la transmission de la mère à l'enfant du VIH-Sida, je me tiens résolument à vos côtés pour mettre fin à ce mode de passage du VIH, base de certains décès infantiles. Cette réunion de Ouagadougou va permettre d'aborder les questions essentielles pour une maternité sans risque. L'épouse du chef de l'État exhorte donc les sages femmes humaniticiens de l'Afrique francophone à donner le meilleur d'eux-mêmes pour qu'en son terme, ils soient suffisamment outillés pour un dispositif de prise en charge plus performant. À l'occasion, la directrice générale de l'ONG Gipaigo et la présidente de l'association burkinabé des sages femmes humaniticiens d'État ont été élevées respectivement au grade de l'étalon et chevalier de l'ordre de l'étalon. Autre point de l'actualité, le président de l'association des municipalités de Burkina Faso s'imprègne des réalités quotidiennes des collectivités territoriales dans le Sahel. Herman Baywinde échange avec les maires des communes du, de la région et ensemble des propositions sont faites pour la bonne marche des différentes entités et partant de l'AMBF. Suleiman Kwanda Laza Sanou et Sienou Tiem Touré. C'est la région du Sahel qui a été choisie pour abriter le lancement de la visite de travail de l'association des municipalités du Burkina Faso, AMBF. Notre visite ici, c'est une réunion vraiment de travail hein, pour échanger avec euh, les élus et de, de toutes les communes de, de la région. Nous pensons que cette région qui est, est à la ligne de front doit être encouragée et également soutenu. C'est pourquoi nous avons tenu à commencer par cette région-là pour dire à nos frères du Sahel que malgré les difficultés de tous les jours, que ce soit sur le plan sécuritaire, que ce soit sur le plan climatique, et nous sommes solidaires avec eux. Une visite de travail qui rencontre l'assentiment des élus locaux de la région. C'est un honneur pour nous d'accueillir la toute première sortie du bureau national, en tout cas de manière officielle, pour venir superviser nos activités et échanger avec nous. 
sur le fonctionnement parce que c'est quand même une association. Et c'est normal que le niveau central se déporte au niveau régional pour voir ce qui s'y passe. Voilà, donc vraiment nous sommes honorés pour cela. Et ce n'est pas la première fois que nous sommes honorés. C'est la deuxième fois en 2018 que le bureau national nous honore. Après Dori, Kaya et Zignare recevront respectivement le président national de l'association des municipalités du Burkina Faso dans le même esprit de la visite de travail. Et puis, actualité environnementale avec ce dialogue politique en cours sur l'économie verte. Le but de la manœuvre, c'est d'offrir une plateforme d'échange aux décideurs politiques et aux partenaires pour la formulation de propositions à même de soutenir la transition vers une économie verte. C'est une ambition de l'ONU Environnement qui se réalise à travers ce projet que nous précise Sied Dilaregné et Maxime Zongo. Offrir une plateforme d'échange aux différents intervenants dans le secteur de l'environnement, c'est tout le sens de cette initiative. Une concertation qui va ainsi permettre de formuler des propositions idoines à même de contribuer à l'atteinte de la transition vers une économie verte. Ce dialogue-là vient confirmer euh, donc les ambitions de notre pays en matière de transition vers une économie verte et inclusive. Ce dialogue euh, en particulier euh, vise justement et euh, s'inscrit d'abord vraiment dans cette euh, politique et de, devrait nous permettre à l'ensemble des acteurs qui sont concernés par cette question, depuis les décideurs politiques jusqu'aux acteurs de terrain, devrait permettre à cet ensemble-là de réfléchir ensemble, de faire des recommandations fortes, des réflexions dans le sens de poursuivre notre ancrage en matière donc d'économie verte. Les temps forts de ce dialogue politique, le lancement du rapport d'orientation sur la promotion de l'entreprise verte, l'adoption de la stratégie nationale de l'économie verte dans notre pays, l'ambition à terme, le développement à grande échelle d'entreprises vertes à travers l'exploitation durable de nos ressources locales. Aux côtés du Burkina pour l'atteinte de cet objectif, l'ONU Environnement, à travers le projet Suite Africa Green. Et hors de chez nous, les incendies meurtriers en Grèce auraient-ils des origines criminelles C'est la question que se pose le gouvernement qui a ouvert des enquêtes sur le sinistre qui a fait plusieurs dizaines de morts en début de semaine. La côte orientale d'Athènes, complètement calcinée. La Grèce est sous le choc après le terrible incendie qui a ravagé les abords du port de Rafina et fait plus de 80 morts ainsi que de nombreux disparus. Alors que les critiques s'intensifient sur la gestion du drame par les autorités, le gouvernement grec a décidé d'ouvrir une enquête sur les causes des feux qui se sont déclarés lundi dans la même zone et au même moment. Ça, je voudrais insister sur l'importance de ces images que nous vous avons montrées. Nous avons des éléments sérieux qui indiquent que le feu serait d'origine criminelle. Avec l'appui des cartes satellitaires, le ministre grec a insisté sur les 13 feux qui se sont déclarés en Attique en même temps et sur la violence des vents. À environ 120 km h ils ont permis aux flammes de se déplacer rapidement et auraient empêché l'évacuation de la ville de Mati, totalement détruite. Des arguments qui ne suffisent pas pour calmer la colère des riverains qui, de leur côté, se sont sentis abandonnés. Près de 2500 maisons ont été fouillées sur la côte sinistrée. La moitié d'entre elles sont inhabitables en l'état et les secours continuent de ratisser la région à la recherche d'autres victimes. Les médecins légistes, eux, poursuivent le douloureux travail d'identification des corps, rendu extrêmement compliqué, la plupart d'entre eux étant entièrement calcinés. Le pays vit son dernier jour de deuil national, avec la crainte de voir encore le bilan s'alourdir. Et puis un mot de sport et l'on s'intéresse au Tour de France avec les coureurs qui mordent la poussière du Tour. Ils sont nombreux, les cyclistes qui sont allés au tapis et d'autres contraints à l'abandon après avoir chuté. Un dispositif médical est fortement présent au Tour pour éviter les drames. Le Tour de France, ses étapes de montagne, ses contre-la-montre et ses chutes. À l'image de l'américain Lawson Craddock et de sa fracture de l'homoplate, les coureurs mordent comme chaque année la poussière du Tour. 
Quatre ambulances suivent constamment le peloton pour intervenir immédiatement en cas d'accident. Depuis 2003, les casques sont devenus obligatoires à la suite du décès brutal du Kazakh André Kivilev lors de Paris-Nice. Pour éviter d'autres drames, le dernier décès sur le tour remontant à 95, les casques sont chaque année de plus en plus perfectionnés. Celui de Romain Bardet est testé ici. Donc là, je vais installer une enclume qu'on appelle bordure de trottoir. Alors que les coureurs roulent en moyenne à 40 km h sur le Tour de France, les casques ne garantissent pas totalement leur sécurité, mais y contribuent. Toute cette énergie absorbée par le casque, c'est l'énergie qui ne va pas être subie par la tête de l'utilisateur. De nombreux cyclistes comme Chris Froome et Nairo Quintana sont déjà allés au tapis cette année sans graves conséquences. Mais d'autres comme Vincenzo Nibali ont été contraints à l'abandon après avoir chuté. La faute à une sangle d'appareil photo qui se serait prise dans sa roue. Et pour finir, la lecture croisée des quotidiens burkinabés, grosse pluie et coopération sont les deux grands sujets qui font la une des journaux ce vendredi. Le septième tac et les eaux de pluie de ce 20 sujet, la revue de presse est signée Abdul Rasman Ezongo. Ouagadougou a eu chaud, plutôt froid, non les deux à la fois, ou encore ni l'un ni l'autre. En attendant du sud de ce débat passionnant, Certaines images contrastantes, immortalisées par l'observateur, révèlent un tsunami ce jeudi 26 juillet à Ouagadougou. Notre confrère compte l'événement en ces termes. Ouagadougou, comme d'habitude, s'est réveillé avec la frénésie quotidienne, oui, avec le cours normal de la vie, avant que l'anormal ne prenne le dessus. Les pieds dans l'eau, la ville l'a paniqué, grelotté et cédé par endroits face à une pluie des plus envahissantes. D'où le titre logique et le spectre du 1er septembre refait surface. Témoignez vous-même ces images. D'un côté, un automobiliste, une motocycliste et un taxi-moto qui navigue. De l'autre côté, un immeuble suspendu au milieu de l'eau comme une île et un canal d'évacuation totalement absorbé, voire désintégré. Parlons maintenant intégration, notamment entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, en relation avec le 7e TAC, traité d'amitié et de coopération, dont le tout premier a eu lieu, rappel aujourd'hui au Faso, le 29 juillet 2008. Ce 7e rendez-vous à Yamoussoukro analyse notre confrère, fait donc office de bilan d'une décennie de coopération. Et le premier ministre Burkinabé note aujourd'hui au Faso, distribue joyeusement de bons points au TAC, je cite, « Le couple ivoiro-Burkinabé est un bel exemple d'intégration réussie, se félicite-t-il, avant d'ajouter que le TAC a fortement contribué à rapprocher les deux peuples. » Pour son homologue ivoirien, Amadou Gonkoulbali, il faudra analyser et passer en revue les grands projets d'intégration, mais aussi examiner de nouveaux sujets de préoccupation tel le terrorisme. Le président du FASO également se réjouit, déjà, de l'avancée du projet d'autoroute Ouagadougou à Bidjan, titre citoyen. Attention, prévient l'express du FASO, ne transformez pas le TAC en foire. Pour le journal, il faut éviter que chacun aille en Côte d'Ivoire pour faire son propre traité d'amitié et de coopération. Fin de ce journal. Merci de votre attention. Très bon après-midi à tous.